যাই হোক এটা কাট পিস করা হবে মিলাইছে খবর আছে মিলানো কিছু নাই ল্যাগ এটাই দিস ইজ দি ইন্ট্রো Hey guys, welcome to the third episode of Tech Tong. Today, we are going to talk about serverless. If you want to talk about the internet, you can talk about the same thing as serverless microservices. So, we are going to talk about the same thing as this. So, what is the serverless thing? Why do you want to talk about the same thing as this? Shia, please tell us. Yes, I'll tell you. It's the same thing. মানে অনেক কিছু তো মানুষ অনেক কিছু নিয়ে লাফালাফি করে তো এখন মানুষ সার্ভারলেস নিয়ে পর অনেক দিন ধরেই লাফালাফি করতেছে সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আসলে কয়েকটা কারণ আছে সার্ভারলেস নিয়ে লাফালাফি করার এক নম্বর হচ্ছে কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেইন করতে হয় না সো মেইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেনেন্স অলমোস্ট জিরো আমরা আসলে কোনো সার্ভার কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লয় দেওয়ার পরে আসলে এটা মেইনটেইন করতে চাই না সো এটা ভেন্ডররাই দেখে সো দ্যাট ইজ ওয়াই এটা একটা অনেক প্লাস পয়েন্ট সার্ভারলেস সার্ভার আছে ঠিকই কিন্তু এটা আমাদের ম্যানেজ করতে হচ্ছে না আসলে হ্যাঁ অবশ্যই সার্ভার তো অবশ্যই আছে ইয়া তারপর হচ্ছে যে মানে আমার যদি আমার যে যে লোড সেটা যদি ইউনিফর্ম না হয় যেমন আমার দিনের বেলা বেশি রাতের বেলা কম রাতে বেলা অলমোস্ট জিরো হয়ে যায় আমার অ্যাপ্লিকেশনে তাহলে কিন্তু সারা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আমার সার্ভার চালা রাখাটা অপচয় এখন কষ্টের একটা সমস্যা সো ইনস্টিড অফ দ্যাট মানে আমার যে আইডিয়াল ক্যাপাসিটির ইউজেস মানে আইডিয়াল ক্যাপাসিটি বলে কোনো কিছু থাকবে না আসলে মানে আমার আইডিয়াল পড়ে থাকার কোনো কিছু থাকবে না যখন দরকার হবে তখন হচ্ছে আসলে ওই ফাংশন গুলা অ্যাক্টিভ থাকবে তারপর হচ্ছে এটা আসলে অলমোস্ট ইনফাইনেটলি স্কেলেবল যদিও আসলে ভেন্ডর স্পেসিফিক কিছু লিমিট টিমিট আছে বাট এটাও বাড়ানো যায় এবং অনেক ভাবে এটাকে অনেক স্কেল করা যায় সেই স্কেল নিয়ে আমাদের আসলে চিন্তা করতে হয় না ভেন্ডরাই দেখে তারপর হচ্ছে যে এটা খুবই হাই অ্যাভেলেবেল মানে কারণ এটা হচ্ছে আসলে সাধারণত ভেন্ডরাই দেখতেছে তো এটা হাই অ্যাভেলেবিলিটি নিয়ে আমাদের ক্ষেত্রে ডেভেলপ করা আমরা ডেভেলপ করা তো কোনোদিন কখনো প্যারা নিতে চাই না তো হাই অ্যাভেলেবিলিটি ও দিচ্ছে সো এটাও একটা প্লাস পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে যে আমাদের মনে যেহেতু এটা একটা পুরো একটা মানে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা স্টেটলেস জিনিস সো এবং খুবই মানে কি বলবো এটা আলাদা হয়ে থাকে সো এটা খুবই ন্যাচারাল ফিট ফর মাইক্রো সার্ভিস মানে কোনো একটা মাইক্রো সার্ভিসের জন্য সার্ভারলেস আর্কিটেকচার হচ্ছে একটা ভালো একটা প্যাটার্ন সো মাইক্রো সার্ভিস তো মানুষজন লাফালাফি করতেছে এবং অনেক দিন ধরেই সো দুই লাফালাফি একত্র হইছে আর কি সো এটা আসলে আমার তাই মনে হয় মানে ওই লাফালাফি একটা কমন প্ল্যাটফর্ম হইছে আর কি দেখা যায় মানে আমাদের দেখা মতো যেটা হচ্ছে কম্পিউটিং মানে হচ্ছে ফাংশনালিটি আর কি বা ফাংশন আর হচ্ছে স্টোরেজ আর এটা হচ্ছে এপিআই প্রক্সি কারণ ফাংশন যেগুলো হয় মানে এডাব্লিউস এর ল্যামডা যেমন জিসিপি ক্লাউড ফাংশন যেমন এদের আসলে নিজেদের কোনো রেস্ট এপিআই বা এরকম কিছু বলে নাই আসলে হয়তো বা থাকে না এটা কোনো একটা প্রক্সি থ্রুতে অ্যাক্সেস করতে হয় অন্যভাবে অ্যাক্সেস করতে হয় আর একটা হচ্ছে লাইক অ্যানালিটিক্স থাকতে পারে আর বা মেসেজিং এর ইন্টিগ্রেশন থাকতে পারে তো এরকম কিছু কম্পোনেন্ট থাকে এবং এই মানে সার্ভেলেস এর একটা মেইন রিজন আসলে মানার জন্য ওয়াই people are excited or why people মানে এত পপুলার কেন হচ্ছে কস্ট এফেক্টিভনেস আসলে প্রাইসিং ব্যাপারটা হয় কি যে আমরা যদি সার্ভার মেইনটেইন করি সার্ভারের মাসে মাসে একটা টাকা দাও লাগে বাট এখানে যে সুবিধাটা হচ্ছে যেই কম্পোনেন্ট বা যেই সার্ভিস আমরা ইউজ করি ফর মাইক্রো ফর সার্ভারলেস ধরেন আপনার আমরা AWS ল্যামডা ফাংশন চিন্তা করতেছি যেটা কম্পিউট পাওয়ার অথবা র‍্যাম অথবা সিপিইউ সেই ইউসেজের উপর আসলে চার্জটা হয় প্রাইসিংটা হয় সো আমরা যদি হাই মানে এজন্য স্কেলিং এর আসলে ওভাবে আমার যত স্কেল হবে তত প্রাইসিংটা বাড়বে ন্যাচারালি বাট আমার কম ইউসেজ হলে আসলে প্রাইসটা কমই আসবে সো এটা কস্ট এফেক্টিভ হয় অনেক এবং মানে ইয়া ওইটাই আর কি সো মানে যেহেতু কম্পোনেন্ট আর্কিটেকচার এবং ওটা আসলে কম্পোনেন্ট আর্কিটেকচার এবং ডিজাইনের মধ্যে ডিপেন্ড করে সেটা নিয়ে নাসিফ ভাই বলতে পারেন একটু बेटर আর্কিটেকচারটা কি রকম হয় হ্যাঁ সো মানে আসলে একটা একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ফ্রেমওয়ার্ক টুল ইউজ করার সময় যদি আমরা জানি আসলে ওটা আসলে আন্ডার দ্য হুড কিভাবে চলছে তাহলে আমাদের সিস্টেমটা ডিজাইন করতে সুবিধা হয় তো মানে এটা তো আসলে মানে ভেন্ডর স্পেসিফিক ইমপ্লিমেন্টেশন আছে এই সার্ভারসে বাট মেইনলি যেটা মোটামুটি সবার জন্য কমন সেটা হচ্ছে আসলে এর কন্টেইনার বেসড ডিপ্লয়মেন্ট বানায় so, একটা নির্দিষ্ট কন্টেইনারে স্যান্ডবক্সে সে আসলে সেটা চালায় 
যেখানে আসলে আমরা ফার্দার ইভেন্ট গুলা করি তো এখন যেখানে কিছু ব্যাপার আছে যে আসলে रोलिंग তাড়াতাড়ি হবে मैंने जरूर मोरू ट्रु फुल रानिंग so, 
থেকে পড়া উচিত যেটা আসলে খুবই রিড অফিসার ডেটাবেস হুম এক্স্যাক্টলি এবং রাইট সো এবং এবং আমি যখন কোডটা করব আমাকে সবচেয়ে মাথায় রাখতে হবে যে আমার এই এক্সিকিউশন কনটেক্সটে আমি যা যা রিসোর্স দিচ্ছি সবগুলো কাজে লাগবে কিনা আমি অনেক প্যাকেজ থেকে অনেক কিছু ইম্পোর্ট রিকোয়ার করছি যেগুলো হয়তো আমার কাজে লাগবে না তাহলে কিন্তু আসলে আমি আননেসেসারিলি সার্ভারে টাইম দিচ্ছি আমি একটা রিকোয়ার করছি যেটা আসলে 10 মেগাবাইট একটা ফাইল কিন্তু দেখা গেল এটা 100 কলে একবার লাগে কিন্তু তার মানে কিন্তু আমি প্রতি 100 কলেই ওই টাইমটা নিচ্ছি যেটার জন্য আসলে আমার কস্ট বাড়ছে আমার সার্ভারে রান টাইম বাড়ছে সো এই এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি যখন ডিজাইন করব আর্কিটেকচারটা চিন্তা করতে হবে যে আমি কোড করব যে আসলে আমার অ্যাপ্লিকেশন এর জন্য আপনাদের কি এনवायरमेंटে চলবে সেটা মাথায় রেখে আসলে কাজ করতে হবে এক্স্যাক্টলি so তাদের কিন্তু খুব লিমিটেড একটা কানেকশন পুল থাকে সো আমি যদি ওই কানেকশন পুল গুলোকে এক্সহস্ট করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমি তাকে সার্চ করতে পারবো রাইট যে আসলে আমি আমার এত মানে যেটা শিয়া বলল আর কি আমি কনকারেন্টলি অনেকগুলা কন্টেইনার আপ করতে পারছি কিন্তু অতগুলো কন্টেইনার আপ করে আমি যদি তাকে ডেটাবেস থেকে ডেটা দিতে না পারি তাহলে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আসলে লাভ না রাইট এক্স্যাক্টলি এটার মানে এটার মানে আমার মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা এরকম যে আপনি একটা বিয়ার দাও দিবেন এখানে আপনার চাল আছে 1 কেজি কিন্তু আপনি দাও দিবেন 300 মানুষকে সো তারা তো 1 কেজি চাল দিতে আপনি 300 মানুষকে খাইতে পারবেন না খাইতে পারবেন না সেটা এবার সেটা এবার আমি দাবি করতেছি যে কারণ আমার তো বুফে আছে একসাথে 200 মানুষ কনকারেন্টলি প্লেট নিয়ে আসতে পারে চাল আছে কিন্তু জিনিস 200 মানুষ কনকারেন্টলি আসলে জিনিস তো রায় হতে গেছে আপনারা সো এই এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে ডেটাবেসটাকে আমি কিভাবে কানেকশন দুটুলে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি আর কিভাবে আমি আসলে সব সময় হয়তো অনেক কনফারেন্সি ভালো না আমি হয়তো কনফারেন্সি লিমিট করব যে যেহেতু আমার ডেটাবেস সাপোর্ট করছে না আমি একটা সার্টেন স্কেল করে আসলে আর নতুন কন্টেন্ট আপ করব এক্স্যাক্টলি ফর ইভেন আমি হয়তো একটা সার্ভারলেস ডেটাবেস ইউজ করব যেখানে ওটাও আসলে ভেন্ডর ইউজ করবে ভেন্ডর আসলে মেক শিওর করবে যে আমার ডেটাবেস এখন হাই লেভেল রাইট সো এই জিনিসগুলো আসলে আছে যেগুলো আমাদের মাথা রাখা দরকার আছে এবং এগুলো আসলে রানিং এর অনেক ব্যাপার আছে সো অনেক কিছু নতুন আমাদের শিখতে হয় তাই না সার্ভিস হ্যাঁ আসলে মানে এখানে অনেক কিছু শিকার ব্যাপার আছে এবং ওয়ান অফ দা মানে এটা হচ্ছে ডাউনসাইড বলবো না বাট ওয়ান অফ দা অপোজিট সাইড অফ দা কয়েন চিন্তা করতে হবে যে আমি যখন সার্ভারলেসের একটা জিনিস আমি সার্ভার ফুল থেকে সার্ভারলেসে যাচ্ছি আমার লার্নিং কার্ভটা কি রকম সো কোড ওয়াইজ তো আসলে কোড কোড ইজ কোড এটা কোনো ব্যাপার না বাট আমার আসলে সার্ভারলেসের ক্ষেত্রে অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার আই হ্যাভ টু থিঙ্ক বিগ পিকচার আমি আসলে আমি যে একটা ফাংশন ডিজাইন করব ফর সার্ভারলেস ফাংশন সেটা কি রকম হবে ওটার বাউন্ডারিগুলো কি ওটার দায়িত্বগুলো কি স্কোপ কি সো ওভাবে চিন্তা করতে হবে আসলে এবং আমি যেই সার যেই ক্লাউড এনভায়রনমেন্টে ডিপ্লয় দিতেছি সেই ক্লাউড এনভায়রনমেন্টের ব্যাপারে আমার নলেজ লাগবে ইন অর্ডার টু প্রপারলি ইউটিলাইজ দ্যাট সার্ভারলেস ফাংশন ফর एग्जांपल কনফিগারেশন কত র‍্যাম ইউজ করব কত সিপিইউ ইউজ করব এগুলো আমার জানতে হবে এবং আমার কনফিগার করে দেখতে হবে আর কি আর হচ্ছে এটা তো প্রাইসিং এর উপর ডিপেন্ড করে যেহেতু আমরা কম্পিউট পাওয়ার এর উপর প্রাইসিং দিয়ে করতেছি সো আমি আমার একটা ফাংশন কে কিভাবে কনফিগার করব সেটাকেও এফেক্ট করে সো মানে ইন এডিশন টু মানে হ্যাভিং টু লার্ন আ লট অফ থিংস মানে ডেফিনেটলি মোর কস্ট এফেক্টিভ বাট এট দ্য সেম টাইম আমাদের আসলে অনেক কিছু মানে ইট ইজ আ डिफरेंट প্যারাডাইম অফ থিংকিং এন্ড ডিজাইন এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সো অন্য অনেক জিনিস মানে মানে এটা এটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বললাম মানে আমরা এত দিন ধরে আসলে যখন আমরা কোড করি আমরা ডিজাইন প্রিন্সিপাল এসব জায়গায় দেখেছি সলিড প্রিন্সিপাল দ্য সেপারেশন অফ কনসেপ্ট তাই না এক্স্যাক্টলি যে আমরা কোড করব এমন ভাবে যেগুলো আসলে সেপারেট থাকবে রাইট রাইট তো আমাদের এখন ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা যখন আমরা মানে সার্ভারলেস যাচ্ছি মানে সার্ভারলেস যাচ্ছি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেভেলেও আসলে আমাকে সেপারেশন অফ কনসেপ্ট করতে হবে চিন্তা করতে হবে আমাকে দরকার হলে ভিন্ন ভিন্ন ডেটাবেস বানাতে হবে ফর ভিন্ন ভিন্ন ফাংশন যাতে আসলে আমি ওভার স্কেল করতে পারি এক্স্যাক্টলি কাইন্ড অফ গোইং অ্যালং সাইড দা মাইক্রো সার্ভিস প্যাটার্ন আর কি তো আমার মনে হয় সার্ভারলেস নিয়ে কথা বলতে বলতে দিন পার করে দিব বাট দিস ওয়াজ আই থিংক আ গুড কনসাইজ ইন্ট্রোডাকশন বাট আমরা পরবর্তীতে এপিসোডে বেস্ট প্র্যাকটিসেস এবং আরো ইন ডেপথ কভার করতে চেষ্টা করব সো होप यू गाइस এনজয়েড দ্য ভিডিও এন্ড সি ইউ गाइस ইন দ্য নেক্সট এপিসোড and don't forget to like and subscribe thank you guys <laughs> 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 <laughs>